เอาละค่ะกลับมาอยู่กับพักวานนะคะเช่นเคยค่ะกับไอทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับคณะไอทีนี่แหละคะ่ะแล้วก็พิเศษมากๆเลยเพราะวันนี้นะคะเราจะมาในรูปแบบอินเตอร์อินเตอร์มากๆนะคะขอต้อนรับนะคะอาจารย์ซัดฉาบฟังนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะแล้วก็สวัสดีน้องทรายด้วยนี่น้องทรายนะคะก็จะมาให้เกียรติเป็นล่ามให้กับเราเพราะว่าถ้าให้ผักหวานเนี่ยโซโล่คนเดียวนะคะอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2วันเศษนะคะก็เราจะคุยกับอาจารย์รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับอาจารย์ซัชชาเอออาจารย์เป็นคนประเทศอะไร Where are you from? I'm from Germany. 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 Yes. แล้วมาสอนที่นี่นานหรือยังคะ How long have you been here? Uh, for four years now. สี่ปีเท่านั้นผู้ภาษาไทยได้เยอะหรือยังเอ่ย A little. อ่าลิทเมดเพราะฉะนั้นน้องๆนักศึกษาท่านไหนนะคะก็ต้องตั้งใจเรียนกันหน่อยนะใครจะแอบนินทงนินทาจงอาจารย์นี่ไม่ได้นะคะเริ่มจะฟังรู้เรื่องแล้วนะคะอ่าเรามาจอดลึกกันดีกว่าสำหรับอาจารย์ซัชชาอาจารย์สอนภาควิชาเมเจอร์อะไรเอ่ย teach um I teach ICT the ICT major and teach different subjects in the ICT major โอ้ได้เห็นว่าสอนเกี่ยวกับกฎหมายด้วยหรือเปล่า Um, you also teach about the IT law. Exactly, I teach uh -huh. I teach IT law. I teach electronic commerce, mm. social media. ค่ะก็คือมีทั้งตัวของกฎหมายด้วย social media ด้วยแล้วก็ e-commerce ด้วยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของภาคกฎหมายกันก่อนดีกว่านะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยคณะ IT หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเขาก็มีกฎหมายที่เราจะต้องเรียนรู้กันสําหรับความรู้เบื้องต้นด้านกฎหมายของ ICT ที่จะต้องเรียนรู้กันเนี่ยจริงๆแล้วมีอะไรที่สำคัญบ้างคะ The basic uh, in IT law uh -huh. what is the basic thing that we uh, we have to know about that so can you share that one? Sure. Actually, my student could answer that. <laughs> <laughs> But um, in IT law, it's about um, for example how to use your website for business. What do you have to consider? Mm. Um, can you just sell everything? It's about copyright and Privacy, like the government can spy on you, yes or no, and how to be safe in the internet. Is that what you're saying? Ah, the thing that we need to know is how to protect our data. We don't want it to go to the internet or go to the internet. ละเมิดสิทธิ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกลิขสิทธิ์ต่างๆการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องของกฎหมายแล้วเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออยู่นะอาจารย์มีเทคนิคในการสอนยังไงให้กฎหมายไม่น่าเบื่อบ้างในห้องเรียน like if we talk about the law like it's quite boring to hear so how what technique do you use like to make not boring or to make the student is learning หลับง่วงอะไรอย่างเงี้ยฮะ sleepy no not at all because it's fun Uh, really? Of course, you can. You can try. <laughs> right, it's fun. <laughs> of course. No, not for fun? me. No, no. Yeah, it's fun. Yeah, it's fun. I, uh -huh. <laughs> <laughs> Thank you. Yes, <laughs> we try to have. We try to have like cases, like examples, mm. like real example, like what happens in the news, and then we try to explain why it happens and what can we do. Oh. So we talk about real things. Oh. We talk about net neutrality, which is in the news, for example, and about uh, cookies, which you need to sell online. So very, very related to the real life. คือการที่อาจารย์สอนคือจะยกเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเรื่องเป็นจริงจากข่าวอัปเดตข่าวพวกนี้เอามาใช้สอนแล้วก็จะนักเรียนก็จะรู้จากอันนั้นอันนี้คือจากอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าตัวเองสอนไม่น่าเบื่อนะสนุกสนานมากเลยทำน้องทรายดีกว่าน้องทรายนี่ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันอาจารย์สอนสนุกไหมในภาควิชากฎหมายเนี่ยเพิ่งเพิ่งกำลังเรียนอยู่แต่ก็คือสอบทำไมทำไมต้องดูสบตาอาจารย์ตลอดเวลาเลยกลัวโดนหักคะแนนอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ครับอาจารย์สอนเป็นยังไงบ้างคะสอนอาจารย์สัชชาเราก็สอนดีครับคือเราสามารถเข้าใจง่ายคืออาจารย์จะไม่ไปแบบยกเรื่องใหญ่ๆอะไรพวกนี้คือแบบชีวิตประจําวันเรื่องพวกนี้แบบข่าวตามที่ออกข่าวมาเราก็แค่เอาเรื่องใช้พวกนี้มาอ่านแล้วก็มาหรือว่ามันเกี่ยวกับคนไทยแล้วมันมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์ก็จะดึงเรื่องรอบตัวเนาะแล้วก็เอามาสอนให้มันดูเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นอ่าอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ควรต้องรู้จริงๆสำหรับคนที่จะ
เรียนเกี่ยวกับไอทีเพราะว่ากฎหมายที่บอกเขาค่อนข้างจะบอบบางนะคะก็จะมีเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ฟ้าชาเนี่ยก็สอนได้สนุกมากคอนเฟิร์มโดยน้องฟายนะเออใครอยากจะเรียนใครอยากจะเรียนกฎหมายแบบสนุกสนุกนะคะอยากจะรู้กฎหมายเบื้องต้นนี้นะคะก็มาลงเรียนวิชากับอาจารย์ได้อ่ะต่อมาดีกว่าค่ะกับอีก1ตัวนะคือเรื่องของอีคอมเมิร์ซ Uh, so, how about the e-commerce? Uh-huh. In e-commerce, we will learn how to um, build your website in order to make online business, and also how to do um, business for your mobile phone. Because <coughs> mobile very big in Thailand. Mm. Everybody has mobile phone online. In, online, for example, Facebook. So we learn how to make your business um, work online on social media and on your website. คืออีคอมเมิร์ซก็จะสอนคือเราจะสามารถทำเว็บไซต์อย่างไรเกี่ยวกับอาพิซเนียอะไรพวกนี้อ่าเราก็คือตอนนี้เราใช้อ่าฟงหรือใช้อะไรกันเยอะก็คือมันง่ายๆเราสามารถใจปรับอายพวกนี้มาใช้การกับอีคอมเมิร์ซยังไงถามความคิดเห็นอาจารย์นิดนึงดีกว่าค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพวกโซเชียลมีเดียค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากการค้าขายการตลาดมาร์เก็ตติ้งต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นทางโซเชียลมีเดียเยอะเนาะแบบลงขายตามอินสตาแกรมลงขายตามเว็บไซต์อาจารย์คิดว่าการขายของบนอินเทอร์เน็ตหรือว่าบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะเลยไหมคะสำหรับตลาดโซเชียลมีเดีย So now because the, the social media is quite w o r l d w i d e so like from this thing how can uh, you have that uh, how can you make it like How can you think that like this can go too far mm-hmm. or something like that for this kind of thing like about uh, shopping online, buying some things mm-hmm. online, something like that? So, uh-huh. uh, uh, good question. Um, social media gets bigger and bigger, right? Oh. So, everybody's using it. Um, in Thailand, you have like 25 million people online, for mm-hmm. example. Um, so that's getting bigger and bigger, and you can use it or you use it every day. I'm sure when we finish here, you will go to Instagram, upload picture uh. and line. Yes. So. Um, It's very important to know how to use it, but not only to use it to chat, but um, to use it for everyday life. For example, on WeChat, you can already order food, you can order water. Mm. Online, you have flash sales where you can go shopping, or on Instagram, you have shops. So social media will follow us everywhere. And I think in the future, we can use it more for education, for example, I think, I hope. And it's getting more important for, for your business. If you want to promote yourself, if you are like an MC, you want to share to the world what you do, you use social media because everybody uses it every day. Uh, social media. ตอนนี้คือเราไม่ใช่แบบแบบว่าแค่แชทอย่างเดียวเราสามารถในอนาคตเราสามารถใช้อ่าเป็นอ่าเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเกี่ยวกับการขายของอะไรพวกพวกนี้ทำได้อย่างนี้ก็คือสามารถที่จะไปต่อได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็เชื่อว่าเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะมันก็ต้องมีผลต่อชีวิตประจําวันเหมือนในทุกวันนี้แหละทุกวันนี้นะคะก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเยอะมากและในอนาคตเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่ามันก็จะยังมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของทุกคนต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นการช่วงการแชทนะคะอาจจะมีโปรแกรมต่างๆให้มันได้ทําอะไรได้เยอะมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการอีคอมเมิร์ซธุรกิจต่างๆเนี่ยก็อาจจะเชื่อมต่อในเรื่องของเทคโนโลยีได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอะอามาสุดท้ายให้สรุปเลยดีกว่าค่ะสําหรับน้องๆที่เขาสนใจอยากจะเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอินเตอร์เออทำไมต้องเรียนภาคอินเตอร์เนี่ยเมื่อมีภาคปกติด้วยให้อาจารย์แบบเชิญชวนหน่อยดีกว่าว่ามาเรียนภาคอินเตอร์กับเราแล้วมันจะเป็นยังไง Can you give some message like how to convince the like to study international ICT program in international program so what can you can give some message to them like how to how to convince them I think I think first IT is very very important because Everything right now is electronically, so you need to understand how does your mobile phone work, why does it work, what about your laptop, yeah, how does the internet work, social media, when I log into Facebook, what happens then, where does my data go, they have everything, so it's important to know that. And then international, uh, because thanks to IT and to social media, there are no borders anymore. It's not only Thailand and then I don't know, Laos, Vietnam, or Germany. Oh. It's like one big world, a world wide web, one big world. So you need to be able to communicate with everyone. And well, English is the way to go because most people speak English. So studying international ICT here is the perfect solution. Wow! Like a story. Bad, huh? 
อย่างแรกคือเราต้องรู้จากคือไอทีข้อมูลอะไรพวกนี้ทั้งหมดนี้มันเก็บยังไงมันทํายังไงมันทำงานยังไงพวกนี้เราต้องต้องการรู้อันนั้นแต่ส่วนอินเดเนเชียทำไมพทำไมต้องเป็นนานาชาติคือตอนนี้เราโลกมันเปิดกว้างเราสามารถจะติดต่อสื่อสารกับหลากหลายประเทศได้เพื่อที่จะติดต่อไอคนรอบๆข้าง,างหรือที่ไม่ใช่ในในประเทศเราก็ต้องใช้เป็นอังกฤษเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นมาเรียนที่นี่เถอะนะคะกับภาคอินเตอร์ของนักเทคโนโลยีสารสนเทศว่าคุณจะได้เรื่องราวกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะการเรียนอีคอมเมิร์ซนะคะธุรกิจออนไลน์หรือว่าจะเป็นทุกทุกเรื่องราวเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะและที่สำคัญคุณได้เรียนเป็นภาคอินเตอร์ซึ่งมันได้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรียนที่นี่เพอร์เฟกมากอาจารย์บอกมาอย่างนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์ซัชฟังนะคะจากภาควิชาคณะไอทีและสาระสนเทศใช่ไหมชื่อคณะเต็มๆคืออะไรน้องทายคืออ่าเอาเอาอินเตอร์มาเลยก็ได้ลูกอ่าโอเคเทคโนโลยีสาระสนเทศและกันการสื่อสารและการสื่อสารนะคะใครที่อยากจะได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่า2เรื่องนี้แน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยสำคัญอย่างแน่นอนก็มาเรียนได้นะคะที่ภาคอินเตอร์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ซาชาฟังมากๆเลยนะคะรวมถึงน้องทรายล่ามของเราด้วยนะคะหวังว่าครั้งหน้าจะมีโอกาสได้ผู้คุยอาจารย์ใหม่จะไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษมาคุยกันให้รู้เรื่องมากกว่านี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพบกับช่วงต่อไปของ IT คลิกคลิกก่อนทันสมัยให้กับตัวคุณค่ะ